Oy, grabe ka. Alright, so what is up? Welcome back mga mausay sa isa nating video review. Okay? So, alam ko ang tagal natin na hindi nakagawa ng video mga mausay kasi marami nangyari na sira yung headset natin tapos hindi tayo masyado nakapag-fishing nitong huli. Pero ngayon, makakagawa na ulit tayo ng bagong video. Okay? So, review to para sa fishing reel, no? Itong fishing reel na to, yan. So, Daiwa Fuego 2500. Yan yun. So, bakit ba natin nire-reviewin ito, mga mausay? Kasi sa opinion ko, sa lahat ng mid-range, maratawag na natin itong mid-range kasi yung presyo nito mga nasa 4,000 eh. Na budget-friendly na reel. Ito yung pinaka-sulit yung price to performance. Okay? So, ano ba yung ibig ko sabihin dun sa sulit yung price to performance, mga mausay? Yung presyo nito, eh, parang dapat, supposedly, mas mahal pa compared sa original na totoong presyo niya. Okay? Magkano nga ba itong Daiwa Fuego? Umbisa na natin yan dyan. So, kung magkano itong Daiwa Fuego? Impresyon nito sa Shopee, kung hindi ako nagkakamali, nasa 4,000 pesos. Meron din na nito sa Shopee. Lalagay ko yung link dyan sa description. So, pag ginamit yung link natin, magkakaroon tayo ng konting commission doon. And makakatulong yun para mag-grow pa yung channel natin. Maraming salamat sa mga gagamit ng link na yun, okay? Hindi ako affiliated sa shop na yun. Pero yung mga ilalagay kong link, legit seller yun. And doon din to nang galing, okay? Nabili ko to nung sale. And nagamit ko na siya ng Well, let's say, dalawang beses. Isa sa salt water, panguli ng mga talakitok. At saka isa sa fresh water, panguli ng dalag. Gamit minus. No? So, ano bang masasabi ko dito sa reel na to? Bakit ba nasabi ko na yung performance to price ratio niya ay eh, parang mas mahal pa siya na reel compared sa totoong presyo ng meron siya? Kasi, tignan nyo to ah. Napaka-minimal ng play dito sa handle area. Sobrang wala, wala halos. Ito din dito. Dito lang meron konti, kita niyan. Pero dito wala, ito. Walang alog. And bukod sa lahat, isa sa pinaka nagustuhan ko dito ah. Para sa 4,000 pesos, mabasa niyo ba 'yan? Nakasulat. Dala, ikutin ko pa na isa pa. Ayun no? Mag sealed mga mausay. Ano ba yung mag sealed? Yan yung proprietary Daiwa technology na may magnetic fluid dito sa area na to kung saan nandoon yung anti reverse. So, di ba ang madalas na sisira uh, mga nakikita kong common issues sa mga reel online ay kinalawang yung anti reverse mga ganun. So, with Daiwa Fuego, hindi ka basta basta kakalawangin kasi may mag sealed siya. So, sealed siya ng magnetic fluid. Okay? Pangalawa, yung drag na meron tong Daiwa Fuego, okay? Yung drag power na meron siya is nakalagay base sa box, ha? 10 kilos of drag para sa 2500 size. Oo, hindi mo kailangan ng 10 kilos of drag, pero yung klase ng drag, meron siyang ultimate tournament drag ng Daiwa. So ano ba yung ultimate tournament drag sa Daiwa? Yun yung smooth na drag na meron lang sa Daiwa. Mga mausay kahit sa Shimano, kahit dito sa mga to, yan. Kahit yun sa mga Shimano na yan. Ano pa ba yung Shimano na gamit ko? Itong Stradic. Hindi ko makita yung ganong klase ng smoothness ng drag na meron sa Daiwa Reels. Sa so, totoo lang, mula nang nag-shift ako sa Shimano, yun lang yung bagay na na-miss ko sa Daiwa. Yung smoothness ng drag pag humahatak yung isda. No? Yung pagbigay niya ng line. Baga, yung Shimano maganda naman, pero yung Daiwa... Super smooth. Perfect. And, ano bang size yung marerecommend ko para dito sa Daiwa Fuego? So, kung bibili, kung bibili kayo ng Daiwa Fuego, suggestion ko is, bumili kayo ng 1,000 hanggang 2,500 size. Ayan. 2,500. Bakit huwag kayong bibili ng 3,000 pataas? Kasi, sa opinion ko, yung mga 3,000 pataas na mga Daiwa LT reels na hindi Zion body or hindi carbon fiber, ay may flex dito sa area na to. Pero itong Daiwa Fuego, walang flex to mga mausay. Itong 1,000 hanggang 2,500 size. Pero sabi sa akin, hanggang 4,000 size daw, hindi nagpa-flex to. Sabi, hindi ko naman na-experience eh. So, pero sa akin, just to be safe, kasi sa Daiwa Exceller, Daiwa Legalis, Daiwa Regal, Pagdating nyo ng 3,000, ah, 4,000 size, may flex na dito sa area na to. So, ano ba yung flex? Yun yung pag hinawakan nyo itong ganyan, nababaluktot nyo itong katawan ng reel, gumigewang siya pa side to side na ganun. 
gumigewang to. Ito, walang gewang. And kung nakikita nyo naman yung line lay, perfect. No? Perfect yung line lay ng Daiwa Fuego. Wala kayong kailangan gawin pagkakuha nyo. Lalagyan nyo na lang ng line. Perfect na yung line lay niya. So, isa pa mga mouse naman sabi ko na pwedeng con sa iba. Pero pros para sa akin is wala siyang bearing dito. Diyan sa line roller. Bakit pros yan para sa akin? Kasi mga mausay, pag yung line roller may bearing, syempre, dagdag intindihin yan. Itong area na to, sobrang laging may contact yan sa salt water. Kasi lahat ng line mo, dyan dumadaan, ba? Diba? So, laging basahin ng tubig alat. And, syempre, pag laging basahin ng tubig alat ang bakal, ano nangyayari? Nagkokorod, nasisira yung bearing, di ba? So, and sa napansin ko, wala ako nakikita ng difference sa nakabearing yung line roller tsaka hindi nakabearing. Sa pagbibigay ng drag, sa paglaban sa isda, pagre-retrieve ng line. Siguro merong konting-konting difference sa pagre-retrieve ng line, pero hindi masyado mapapansin mga mausa eh. Kaya hindi cons para sa akin yan. Actually, pros pa nga yan. Kasi less maintenance sa mga bagay na kailangan mong gawin. ba? Diba? So, ang maintain mo lang dito, yung bearing dito ng dalawa, tapos dalawang bearing sa loob, at tatlong bearing sa loob, dalawa dito, tapos isa dito sa spool support. No? Kung ang budget ko nasa 4K, kasi may nagtatanong eh, ano daw ba mas okay? Stradic o Daiwa Fuego? So, opinion ko ah, yung performance nito ng Daiwa Fuego, pwede mo siyang i-compare dito sa Shimano Van Ford. No? Bakit? Kasi etong air rotor, yan, air rotor ng Daiwa. Yan, air rotor yung tawag ng Daiwa diyan sa ganyan klase ng design ng rotor nila. Magaang siya compared sa rotor ng Stradic. So, itong rotor ng Stradic, medyo may kabigatan siya mga mausay, no? And ang nangyayari, syempre, pag mas mabigat yung rotor, yung inertia or yung force ng pag-ikot nito mas mahirap pigilin, mas mahirap umpisahan. So, mas mabigat ng konti ikutin yung feeling ng Stradic compared sa Daiwa Fuego. Etong Van Ford, naka MGL siya, MGL rotor. So, yan yung katumbas ng air rotor ng Daiwa sa Shimano. Ano? Yung feeling pagka ginagamit mo siya, it's almost the same mga mausay. For the price of less than half ng Van Ford, di ba? Kasi tingnan nyo, hmm. Yung smoothness, oo, oh, aminado ko syempre, mas smooth tong Shimano eh. Mas smooth yung Stradic. Aminado ko dyan mga mausay, no? Mas smooth yung Van Ford. Pero, yung performance nito, kung ang budget nyo nasa 4K, kasi bumili kayo ng Sahara, ng Nasi, ito nakunin nyo. Kasi yung Sahara, magkano yung Shimano Sahara? Nasa 3,000 pesos, 4,000 pesos, di ba? Ito, 4,000 din naman. So, And you get more features with Daiwa Fuego. Okay? So, and sa Nasi naman, you still get more features with Daiwa Fuego, mga mausay. Sa opinion ko. And you get better line lay. No? Kasi tingnan nyo yung line lay na yan. Ha? Perfect yung line lay ng Daiwa Fuego. Yung Shimano Nasi, naka hourglass shape siya. Lalagay ko yung picture yan. Ganyan yung itsura ng line lay ng Shimano Nasi. Okay, hourglassing siya, no? So, para sa akin, issue yan. Kasi, branded na real, tapos ganun yung line lay. So, yun lang sa akin, mga mausay. Itong Daiwa Fuego, super sulit na real para sa presyo. And ito yung kapatid ng Daiwa Fuego, Daiwa Frames. ba? Diba? Higpit ang drag. Ayan. Daiwa Frames LT. And, masasabi ko, kung... Yung presyo kasi nitong Daiwa Frames, mga mausa, ha? sa opinion ko, ha? hindi justifiable. Bakit? Kasi pag kinumpare mo yung Daiwa Fuego sa Daiwa Frames, they're exactly the same reel with different color. Yun lang. Same reel, different color. Same performance, same mag seal technology dito sa area na to. Wala na. So, bakit ka bibili ng Daiwa Frames? Not unless kung gusto mo magbayad ng extra para dun sa gold and silver combination, no? And ayan, no? Meron din siyang seal dito na goma. Physical seal. Pero nilagyan ko pa rin siya ng grease. Kasi pwede pa rin niyang pasukan ng tubig. And suggestion ko mga mausay, kung bibili kayo ng Daiwa Fuego, kung gusto niyo talaga maging sealed siya talaga ng todo, lagyan mo siya ng grease dito. Kung mababaklas niyo tong side plate, 
Bakla sa inyo, lagyan nyo ng grease. Ako nilagyan ko na. And it's good to go. Definitely, kahit gamitin mo ito sa tubig alat, hindi ito basta-basta masisira. So, kayo na yung mag-decide mga mausay kung tama ba yung sinabi ko, kung sulit ba talaga yung presyo ng Daiwa Fuego para sa kanya. So, meron kasing, meron ding 2021 edition ng Daiwa Fuego, pero hindi ko pa siya nakakita, hindi ko pa nahawakan. Kaya ito lang muna yung review natin. Okay? So, ayan o. Oh. Uh, bago natin tapusin itong video, papakita ko muna sa inyo yung mga sample nung pag kung paano ko ginamit yung Daiwa Fuego na to. Minos. Quiet lang tayo, quiet. Uy, grabe ka. Oo oh, bro. <laughs> bro, pa Howard, paano naman pa-assist naman ako? Patulong Ito bro 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 Wait 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 Ayan good Thank you bro Oo bro At Ang susunod natin na re-reviewin Ay ito Okay So sa next video na yan Daiwa Finesse LT1000 Kung yung presyo ba nito Is justifiable Para sa presyo nya Pero definitely Daiwa Fuego Best budget reel for its category For 1,000 to 2,500 sizes Inshore fishing Okay So dyan lang muna tayo mga mausay Maraming salamat Maraming salamat sa pag-aantay ng video Sorry sa matagal nating hiatus Wala tayong video dahil Maraming bagay nangyari At try ko mag-edit ng mga fishing videos Na nagawa ko nitong mga past few weeks Na hindi ako nakapag-upload So Thank you talaga Thank you mga mausay Sa inyong lahat Sa inyong lahat Na 20,000 subscribers Maraming maraming salamat Kita kasi ulit tayo